Walikuwa sitende wamekuja hapa, sio? Ala nisikilizeni, yaani maelekezo. Kwa saba tulipata taarifa zenu baadhi ya watu wastend. Kama mnataka kufanya vurugu sababu mmepangishiwa viubanda na kwa hiyo mnadhani kwamba mmenyanganywa hamwezi kulipa kodi kodi ya 80 hamwezi kulipa na niseme kwenye mkutano huu mimi nisi nimepata taarifa kwamba kuna wanasiasa walishughulika na jambo hilo Nimepata taarifa kwamba yupo diwani mwenyekiti wa almashauri yenu alishughulika na jambo hilo. Na nayo maduka stendi. Na makamu mwenyekiti mtumie muda huo mkiwa mnajadiliana mambo haya. Serikali inataka kulipa kodi. Inawataka mlipe kodi ya serikali muongeze mapato. Ninyi samani mwenyekiti mwenyekiti wako wakashiriki kutochea wenzao kuna wananchi wa nyonge wa kawaida ungewaambia nipo hapo manini wangelipa kwenye almashauri anasema msiende kulipa mfanye vurugu tupendeni mahakamani na yeye mwenyekiti wa almashauri ndani ya stendi ile anayo maduka manne duka na tano ni la kwake kwa hiyo naelekeza mkurugenzi kalifunge ile duka sasa hivi nikitoka hapa kalifunge kalifunge na takukuru kwa wapi mnajua sheria ya mgongano wa maslahi kaitumeni hiyo sheria kutenda haki nikwambia kwa kifupi wewe ni mtaalamu wa uchunguzi kafanyeni duka namba 27 ile ni la kwanza la kwake duka namba 27 amempa mtoto wake anaitwa innocent innocent dogo hapa kalifunge ile duka na sababu ya kulifunga ni moja tu maduka ni almashauri na wananchi nataka tuelewane vizuri na hata watumishi mliokuwa na maduka hapa nimesikia kuna watumishi wa almashauri walikuwa wana maduka hapa kama mnaendelea kuwa na hayo maduka mtawafurahisha kurugenzi wa mbele mwisho wako waachie maduka kutakuwa na mgongano wa maslahi waachie ni maduka wafanye biashara wa kawaida hawa serikali ikulipe mshahara wote huo bado paketi kadogo utatengenyanie na watu wengine namna watishia wengine maisha Kwa hiyo nikukwambia funga duka na namba 45. Duka namba 27 la mtoto wake likafungwe. Kwa maelekezo yangu leo. Lakini pia almashauri imefanya mambo ya hivyo. Pale kuna choo. Mmevuta upande wa upande mmoja mka extend mkatengeza duka mkaliita namba 28 upande wa pili mkavuta mkatengeza duka mkaita namba 26 katikati mkamweka mtoto wa mwenyekiti wa mashauri tafunge maduka 26 27 28 paka nipate taarifa kwamba ni maduka ya nani na mkisha funga ikionekana hayana maana wapendi hao wananchi wa nyonge ukapambane nayo ha nenda kafanye wajibu wako kama kuna mtu wa kesi aende mahakamani akajibu Ujenge utaatibu wa kinidhamu ambapo kutakuwa na heshima na viongozi hawata watotosha wananchi. Leo wanawengia kwenye mbukeo ni hawa, watakawiva hawa. Sindio? Lakini waliwaingiza kwenye matatuzo mnani? Yongozi, yongozi, yongozi hawa. Tafunge. Kama unajua, uprostendi. Na ujalipa madeni na kudi ya serikali na unatakiwa kulipa kwenye vile vibanda mambo yamebadilika nendeni mkalipe kodi katika kipindi cha siku 7 sawa sawa jamani
Pembeni mgalipe kodi katika kipindi cha siku. Matatizo mengi ya tatuliki kwa sababu watu tunakujaga hapa viongozi. Madisi, wakurugenzi, tunawapa habari njema mnazotaka kuzisikia. Tukimaliza tukiondoka tunaenda zikinaa kuwa hazi tekelezeki. Sawa sawa. Sasa mimi naletea habari ambazo zinaweza kutekelezeka. Nikishindwa kesho nikiwa DC nikiacha kuwa DC lakini mmesema kuhusu vi, vi, nini vinaitwa hivi? Vizimba vyo vimepungua. Nimesema kuhusu maji yao yamekuja. Nimesema kuhusu umeme huo unaonekana. Nimesema kuhusu maboma yao yametengenezwa lakini nisiwaambie matumaini ambayo hayatekelezeki. Ni lazima umeme utawaka hapa leo. Siku za leo maana ya siku mbili kuanzia leo mkurugenzi ninaruhusu barabara ya chini ndio hii sio ndio hii iko upande huo barabara ya chini ifungwe pande zote mbili kuanzia pale na huko siku za leo watu waruhusiwe kufanya biashara barabarani Lakini siku lakini siku hiyo ni upande mmoja siku kukiwa hakuna gulio tukakukuta utalipa fine ya mashauri ya rupa Siku kukiwa hakuna gulio tukakukuta mtu ameshuka chini badala ya kwa kuzimba tutakulipa utalipa rupa msingi Tunaelewana yawani Kwa ni lazima mtekeleze yote kwa maana hiyo siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa mtafunga soko pale paka hapa watu wafanye biashara kwa raha na starehe zao. Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV kwa ofa rafiki kabisa ya shilingi 1079 tu Moto hauzimi kama sio DSTV potezea Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652835132 au 0766348652. ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda kwa elimu bora ya mtoto wako karibu Wajo Schools Geita oh yeah Wajo Spring Primary School kwa msingi mzuri wa mtoto wako naye atafundishwa na walimu waliobobea kwa kutumia nyenzo imara kwa nadharia na vitendo kwa sekondari sasa Wajo Boys Secondary School na Wajo Girls Secondary School ni shule pekee kwa kanda ya ziwa zinazofanya vizuri hata kwenye mitihani ya taifa wanafundisha michepo yote ya sayansi biashara na masomo ya art yani PCB PCM CBG EGM HGE HGK HKL shule hizi ni za bweni na wanafundishwa 